तो प्रीवियस डे व्हाट यू हैव डन प्रीवियस डे यू हैव डन डिफरेंट एसो टेक्स एंड फॉर्म्स इन द सीएसएस हाउ टू राइट द देयर ऑन द इंटरनल इन द इनलाइन सीएसएस सिंस इट इज सिलेक्टेड आफ्टर द सीएसएस सिलेक्टेड द यूनिवर्सल सिलेक्टेड देन एलिमेंट सिलेक्टेड एंड दिस द क्लास सिलेक्टेड फिर इट इज द उटे This is the hash. You can use this one type of color, hash color. Then hash, then one code is there. Then after the background color is hash, X zero zero. Then background color RGB. RGB means zero zero two two four. This is basically red. Zero zero two two four is specifically the in power of nation. This is basically red. Then RGBA zero two five five zero point five zero. This is the actual syntax of you are giving different different way of stacking. Different way of giving the terms. If I say then HSA HSA one twenty hundred percent and fifty percent. There is on the HSA in the HSA you just need to give the percentage value of the percentage and then give the one twenty. After the background color HSA LA. Each is in one twenty hundred percent, fifty percent, and zero point five. Here in each in each is in you need to give one twenty then one twenty is a simple integer type value then hundred percent the percentage value then another percentage value then decimal. So this whole consist is the each is in way of styling the terms. So R G B R G B H S and H S. This is that we are writing the text and we are giving the terms. Next, we are doing some tables. In the tables, we are actually how to styling different types of tables that we are see starting. Let me multiply another file. Because I cannot do that because this is the previous days. Okay, let's see. This is it's always styling. There is nothing else. Styling the table. So each and every. Table. How to styling? We will do that. You add more attributes. You add more styling attributes, and then give more values. So you enhance the. That I have told you when when you make on form or anything, you just need to give the CSS. So if you give the CSS in your form or in your websites. This is a good uh, that very eye catcher that I said in the video. So when client see your uh, when client see your project or this form actually, then actually very eye catcher. The basically it is very attractive when you use the CSS in any form or any website. It is very attractive. Styling the table, but when you use the HTML, only that is to be static. Static means actually basically only if you use the HTML, that is called the static. So styling the table.
Yeah, last year we used text decoration. There is a new thing. I think you understand this. Text decoration means what text decoration means. You are giving over line figure another styling activity. P style, text decoration, over line, then solid red by pixel. Line through solid green, one pixel, and then underline dashed and blue. And then you are writing anything. So text decoration is the another kind of styling activity. There are lacks of attributes are there. You give more to in the CSS, there is one thing. If you give more active, your website will be more active. Most times, actually, that is the There is nothing else. Then it's styling the tables. I'm writing that they will styling. They are using some styling attributes. Not saving is simply still in the style tab by giving the table. Tab. First of all, I do the CSS part. That's why I'm writing the table. Suppose first I'm giving one styling attribute that is border columns. Border columns. Here you can see that in this code actually one easy thing is here. Suppose you are See, so many suggestions are there actually. So you, you can also help from this. Border radius, border bottom, border color, border top. So each and every thing you can use from it. Border top, border width, border left, border right, border style, then so many see, see there are left, lots of lots of styling. So here we are using border columns. Columns. Separate. In the border collapse, we have what? seven variables, seven, I mean, values. Collapse, separate. Collapse means your text will be collapse. I mean, integrated. What do you see in the output? Then it is separate. Then it is inherent. Then initial, unset, bar. Bar is basically used in JavaScript. So when we start the JavaScript, we will understand the bar. That is a different function, and here also is a function. But here in CSS, polar separate in here, initial answer, this of the five value of the order of the section, styling. So let's say second. Then border spacing. Border spacing you already know. Border spacing is just how many, how much. You give the space within your border. That is called the border spacing. So I am giving one pm. Zero point five. Here. Next is padding. So I am giving. Next problem. I give the border style. I mean border style. That's why I am writing the border. Prefix here I am solid and 
Next time doing the styling of TV means table data. Table data takes actually. After that, I will do, I will make a table. Suppose leaving five. Point five zero. You can give me the background. The background is fixed. Then you have text ahead. Text learning already what text learning is in what about the data table data if inside it one cell. Suppose I am suppose this is the table. I run this. In this table, actually, in one cell, this is the cell actually. This is the cell. In one cell, we have data one. Here, actually, we are giving text line is left. That's why it is doing the left. If, if we are giving center text line, then it will do that here. So, see, here I am giving text line left. I am giving text line center. Another thing is that article element. Article element. In the article element, it is mid. I am giving mid. Now, means the article element in article when you take 20 statement. That is called the article element. It is mid. It's not a body. It's not a body. We have to do it. We have to do it. We have to do it. Just making the headers. Then we have the body. Inside the tree body, again we have TD. Inside the TD. Actually, this is not TD, this is TH, you see. Because this is the head. There is table head actually. This is TH. When you give the table data, then you give TD. So this is the difference between TD and TH. When you mention the header in any table, then you give TH. But when you mention the table data, then you give TD. TD means table data. Here also I am giving the three data. I don't need to see. The tier. We need to give the tier type. It means they will lower it. Inside the tier, we have the tier. Tier. 
body means stable body. They are actually, this is the difference between body and T body. What is the difference between body and T body? Body means actually it is the basic body of the website. See body of the website, but when you see that T body tag, T body, the function of the T body tag is with the body of the table. There is the difference between body and T body. Body means the, your website body. Inside your whole code body, actually, inside your HTML code body. But in the T body, we mix table body. Table body inside your table body, we have header and data. So, yeah, just I am. Difference between your body. And body. T body is basically what T body is basically table body. And it will It denotes the body of the table. And what do you already know? Body is basically the body of the web page, basically. Body of the website or the HTML. This is the difference between the body and the website. So here we run this. So this is the portion of the HTML, this is the portion of the CSS. So here is the table tag. Here we are using the table. In the table, this is the apply this portion. And in the TD table, that I have given TD, this data one, data two, and data three. These three data are actually applying for this style here. So we hide background text here in particular. But in the, in the data on data, but in the data on data two and data three inside the body. Each of the table basically, both for data one, data, data three, and header one, header two, and header three, both both the uh, header and data. This table style will be. Let's see. Here, header one, header two, and header three. Suppose here I am giving a new what I just told. See, data one, data two, data three, data one, data two, data three. If in data one, data two, data three, there is one string, one style gap line, that is this. With height background, fixed text line, center, particular line, middle. See, this is the middle line. So, in this box, actually, suppose in this box, actually, in this box, your text is in the middle. There is a text line, in particular line also in the article line, also in the middle. And in the table, then it is a red border, is red. That's the border is red, actually. And padding, padding is 2 em, 1 em, 0. That means the header and the, with the text, the text and the, the, the height space between the text and the body. This is the default. What is the height space? I mean, the measurement of the height space actually defined by the padding. Then border space, border space. If I give collapse, then what will happen? We just need to experiment this, play with this, then collapse. How else I'm giving collapse? Then what will happen? 
border collapses collapse. See, this is the actual border collapse. One integrated form actually will happen. One integrated the tip will be small and one integrated form will actually happen. But even you can separate, so all the things will be separate. I'm changing on me, changing the color also, different different way of the color that I have showed in the years, previous year. Water, BPX, that's fine. I am giving the background color that will be not fixed background color. Suppose I am giving it hash D3. This so this is basically um, gray color, whitish gray. This is the whitish gray actually appearing on background on the data. In that way, you are just changing the little, little attributes and you are just giving the or changing the style. Border, border. Yeah. In the table also, we can give the background. See, whole table is actually in this screen. You can need another another styling and say in the next. Next case will be the table tag. Table tag, and now we are giving the caption. Caption side. Mm Here I'm suppose I'm giving the taking the class. See, when I give the caption site, it's the another styling attribute with this caption site. In the caption side, we have, if you give the control and space, there are so many things at bottom top, you need to initial answer. These are the lines. So, suppose I am giving the top. You just need to, in that way, just I am experimenting. You just need to give the, that type of experimenting. You change this, then you again check in the browser. You change that, then you can change in the browser. That way, you just experiment with what, what kind of styling. So we are kept inside top. We are taking another class bottom direction.
So the class point actually will end. This is the class actually. Top caption is one class, bottom caption is another class. Next, we are in simple cases. Also giving one table. One page solid group and one page solid group. Okay, so we are now have done the CSS. That's why I am telling all of you that when in one structure of the code, in each and every week, whatever we are writing from very first day to today, each and every code that I am maintain the same structure of the code. What is the structure? Again, I am telling the structure is first of all we write HTML code, then we are give the style. You can give external sessions also, but I recommend you without giving the external CSS. Yeah, you can give external CSS, that is completely fine. But in HTML, if you want to write the CSS in your HTML code, then maintain one structure. First, you complete the task of the CSS. If you give any class, if you don't give any class, then first write the CSS. You complete the CSS, you complete the class, then it is the structure. Then structure two, you just write here, but inside the body, you write the whatever you can write, like the, whatever the HTML code is there. I mean, the table or whatever you just need to do. Because this is the basic structure you need to maintain in every. So later, if you practice it, you can do it later. It will be very easy. Also. First, complete the CSS, then write the HTML. That is the basic structure. Yeah, I'm giving the caption.
and we are writing the bottom because we are giving here already the top and bottom. This is the top, this is the bottom. So two classes, I am already writing the top class, then I am writing the bottom class. Here uh, it will be same top class and baby class bottom. Here a caption. So two times I am giving the header on header to header three and data on data two with a in this example. So here, what we top uh, top caption, bottom caption, two classes, top and bottom. Then giving the caption set top, caption set bottom. Then I'm giving the CSS, PD, border and table value. Then style tag in the table class top, caption, giving the caption tag, caption about one table. Giving the header and giving the data inside the table. Then again, the bottom class. There are two classes actually I have mentioned. Now, it is done for the one class. In the second class, we have table class bottom and then caption. This is bottom class. Then T head. In the head, we have the header on header to header three. Similar way, we have the data one, data two, data three in table data. See, here we have the two table caption above the table, this is bottom class. This is the caption. We are giving, we can also change the position of the table. See, caption above one table, above the table. That's where the caption top. That I am giving the top. Top means in the upper top. And this is the bottom, this is the bottom class. I can differentiate top and bottom, two classes. Then giving the two tables actually, better on. Data to data to table and data on data to data to the my three data of the two tables. Some tables. We can get the caption. This is the captions, top caption and the bottom caption. And I am differentiate this with the top class and the bottom class. Top class means my upper caption, I mean the above caption, and bottom class means the bottom caption. I mean the below of the table caption. Okay, see this code again. Then you can probably tell in the chat box. Just try to understand line by line.
ओके डी पर आना स्टेम जस्ट कॉन्फर्म इन द चैट बॉक्स When you have any doubt, I'm just tell me. When you have any doubt, just tell there is no issue. Each and every try to understand each and every line. Again, I am. So this is the class at Studio. Dot top is that class. Then caption inside top. Then this is the dot bottom. It's the another class. Top is one class. Bottom is another class. Then caption size is bottom. Then we have started the CSS. This is the TV actually. TV means table data. Table data is in the border, one page solid loop, and in the table type border, one page solid loop. This is the styling portion, and here this is the class top and bottom. In top in the top class I have mentioned here table class is the top that is mentioned here then caption caption above one table and then two this the T head header row header two header and giving the header and then keyboard is TD table later later on header two header two table class bottom this is the top this is the top class this is total the top levels. This from this portion to this portion. This is the table. And from this from bottom to this, from this in the bottom section. Caption, then this is the bottom class. Then key head, key are data one, data two, data two, then data one, data two, and data three. Data one, data two, data three. Data one, data two, data three. This is one class, this is the caption above. This is another class, caption bottom. That's why for you better understand then leaving the class to top and bottom. Top means above the top means above the head, bottom means bottom, below the head. Above the table and below the table. So this is the example of the caption. Again, if you have any doubt, you can completely ask. Me. There is no issue. You can, and at times I can understand. There is no issue. Okay, next.
86. Next is empty cells. What is empty cells in the table? Empty cells in the table. What is empty cells? Can anyone, what, is, what are the empty cells actually? Just tell the, I mean, just tell what you want to empty cells. Suppose in a table, we mentioned the empty cells. So what is the, what is, what is the empty cell? What is the function of the empty cells? What the empty cell here? Any guess, any idea? You can, you can tell. मतलब जो brain में आ रहा है वही Can you tell? The empty cell can you tell? Sir, there is a place where it is empty in the table. The column. Hmm, right. Definitely. The empty cell can you tell? The empty cell can you tell? The empty cell can you tell? It is actually the same with them. It is actually empty. That's what it is empty. Sir. Hello, I'm up here. I'm going to leave. इस टेबल पे टेबल पे एक्चुअली जब मान लो मैंने लिखा टेबल पे सेल शो टेबल पे सेल शो टेबल पे सेल्स का एक्चुअली तो वैल्यू क्या आता है माने वो मैंने जो वैल्यू दिया यहाँ पे हाइट शो शो बैकग्राउंड हो रहा है इनिशियल इनिशियल आंसर हो रहा है हाइट शो इनहेरिट इनिशियल आंसर यहाँ पर भी मैंने दे दिया एंडी सेल शो
cell property actually is used to control the rendering states. No content. Otherwise, consider MDC. Consider MDC. The MDC is property in CSS actually. It's used to control the rendering of cells. The table that have no counting. Otherwise, consider MDC. And here, only after I was doing tables and tables and And it has to now one is high that's why the show I am giving it a show so that's why it's showing giving In in addition, there is two things. One is shown and one is high. And then it is shown. So this is called actually empty search. Another thing is that we will leave that one by one attribute I am here adding. Another is table layout is fixed. Is the another attribute just like the empty cell table layout means table layout is this is the layout actually whole structure of the table is fixed actually you cannot move here to here or here to here you cannot move that thing. just like in the text alignment we are moving text from left to right or center but here is when but when you leave the table layout. 
Only with the table layer, then it is actually fixed. Suppose I can change it from fixed to auto. So now I am giving it, it gives the permission of auto. Auto means automatic. So the table from can. We can take the table from here to here also, or here to here also, or any other portion of the web page. But if I'm giving it here the page, so you cannot move the table. You cannot move the table because this is fixed actually. We are giving already this fixed. The layout, layout means the basic structure of the table is fixed. Here in the table, we can also use height and Then you can keep border columns. Give the columns. Here, five hundred and three hundred pixel is pretty much. Um, you can say. Pretty much big actually, so we can reduce the. I mean, you can reduce the size and so suppose you can give 50 and 30. So that is mm -hmm. small. Image. You know, say 200 pixels is fine. So you can give 200 pixels, you can give actually. So in that way, you need to actually measure the, what is the width and height in that case. So now it is the, actually the front end developers are working on the projects. They are actually suppose they are building on a website. They are actually in that way, they are building the website. So they can change the things and they can check the output and they can. See, if I give it, if I'm giving 300 pixels, then again it is big. But if I'm giving 30 pixels, then it is fine. It just looks good actually. So when I'm telling that is the each and every time in the when you give the presentation to the client actually, always you need to keep the attractive. You have to be attractive and that uh, your website will be catchy, your forms will be catchy, eye catchy. That uh, one one form that I have uh, received yesterday that I don't know name, the name is Ronox. Yes, the Ronox form actually is very good. In yesterday that I have received in the group, Ronox form is absolutely good. It is very attractive and I can see. I tell everyone to follow the Ronox form, what he has. Everybody, please be hand for the Ronox actually, because Ronox. Doing very great. Okay, so keep that form actually. So keep that form and land the news.
professor here we are uh, it is width and height that's why you are measuring the width and height of the table So these things I think we have understood. Empty sales table they are with head border class. In that way, we are styling our tables and whatever. Not only tables, we can style in our forms. Next is CSS border block. CSS border block. What is CSS border block? Anyone have any idea? CSS border block, yeah. Border block actually क्या है? Border block basically says is border block actually is a shorthand property for assigning values to border. I mean the block color, border block style, and border block width. From the example in or just in general, earlier we have to थोड़ा few leaks लेते हैं. Border block है, says is What can property? Assigning the values. Assigning the values to what are block values. Then border block style. Border block. Maybe you can say border block to use. Border block to use both of them. Border block. So CSS border block actually property है ये वो क्या कह रहा है वो actually ऐसा ही कर रहा है कि value of the border block border block color को border block style को और border block width को actually वो ऐसा ही कर रहा है कैसे ऐसा ही कर रहा है वो हम देखेंगे भी example देखेंगे
हम यहाँ पे क्या लेंगे आईडी ले लेंगे मतलब हैश ले लेंगे और हैश का मतलब तुम लोग तो पता ही है हैश का मतलब है आईडी और डॉट का मतलब है पिक्स दैट इज द ये डिफरेंस क्लास और आईडी में जब हम आईडी लेंगे हम हैश लेंगे जब हम क्लास लेंगे तब हम डॉट लेंगे मतलब हम अगर हम स्टाइल वन को क्लास ले तब हम लेंगे डॉट स्टाइल वन बट अब अभी हम आईडी को लेंगे इसलिए हम लेंगे एस स्टाइल वन फिर इसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम और एक आईडी लेंगे उसका नाम लेंगे स्टाइल टू अच्छे से समझने के लिए दिस इज स्टाइल वन एंड दिस इज स्टाइल टू तो हाँ कल कल और एक मैंने असाइनमेंट देखा तो एक मिनट हम्म लाल जी लाल जी ने बहुत अच्छा लिखा था फिर जो थ्री डी पोर्शन है लाल जी ने बहुत अच्छा लिखा मैंने ये देखा और सेवा ने भी अच्छे लिखा ये दोनों में लाल तो सेवा भी उन्हें अच्छे लिखा था तो थ्री डी पोर्सन है और ये जो एसएन में दे रहा है ये जो एसएन में का क्वेश्चन है ये एक फोल्डर में रखना क्योंकि क्या है ये जो एसएन का जो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन एक्चुअली तुमको जब तुम जब तुम कोई नया इंटरव्यू देने जाओगे तब तुम ये क्वेश्चन एक्चुअली काम पे आए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन से इंटरव्यू पोस्ट तुम तो ये अगर तुम अभी अभी के लिए रेडी कर लो तो फिर इंटरव्यू जब देने जाओ तब तब एक बार देख तो इजी हो जाएगा एक्चुअली तो बेसिकली दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन सर सर सी सर सर This is first style, and I think we will write it first.
फिर ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड और ये मेरा सेकंड स्टैंडर्ड यहाँ पे स्टाइल वन स्टाइल वन में पैडिंग विद बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट स्टाइल सॉरी ब्लॉक उस पर स्टाइल पे जो मैं क्या किया आईडी टू इंडिया पैडिंग थर्टी पेस बॉर्डर ब्लॉक स्पिन स्टाइल डेस्क देन वी हैव स्टाइल द बॉडी इनसे द बॉडी बॉडी के अंदर हमने क्या लिया फेडिंग टैग ले लिया फिर उसके बाद स्टाइल वन ले लिया इस पर स्टाइल टू दो और दोनों आईडी जो मैंने लिया स्टाइल वन स्टाइल टू स्टाइल वन में मैंने कुछ यहां पे लिख दिया पैराग्राफ टैग और स्टाइल टू में भी मैंने कुछ लिख दिया पैराग्राफ टैग पर दिस इज द बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट स्टाइल एंड ये है बॉर्डर ब्लॉक पेन स्टाइल This is water block proper to me. This is first styling. This is second styling. पहले देखो ये जो first styling है इसमें क्या हो रहा है ये solid है क्योंकि हमने ये solid है water block start style water को block कर रहा है ये जो water है ये block है इस block में क्या है this first style और यहाँ पे क्या आ रहा है दिस इज सेकेंड स्टाइल दिस इज सेकेंड स्टाइल एंड दिस इज स्टाइल टू स्टाइल टू में हमने क्या किया पैडिंग के थर्टी पिक्सल और डेस्ट के डेस्ट ये बॉटर ब्लॉक पेंसिल के डेस्ट डेस्ट का मतलब है ये ये डेस्ट बोलते हैं डॉट डॉट डेस्ट बोलते हैं दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डेस्ट एंड सॉलिड दिस इज सॉलिड एंड दिस इज डेस्ट बॉर्डर ब्लॉक प्रॉपर डेट है मैं जो मैं बोल रहा था ये है बॉर्डर ये है सॉलिड और ये है डेस्ट ये है एक आईडी इसको मैं एक आईडी के अंदर रखा और इसको मैं सेकंड आईडी के अंदर ये है मेरा स्टाइल वन आईडी और ये मेरा स्टाइल टू ये है मेरा स्टाइल वन आईडी ये है स्टाइल टू एक बार फिर से देखो इसको और एक बार चैट में कन्फर्म करो वीडियो समझ आए कि नहीं अगर किसी लाइन पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो मेंशन करो फिर से लास्ट टू लाइन मतलब ये रहे हैं ट्वेंटी वन और ट्वेंटी थ्री इस लाइन तो तो पहले तो हमने ये आईडी को ले लिया स्टाइल टैग मैंने क्या किया स्टाइल टैग लिया फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन लाइन नंबर फाइव से लाइन नंबर फिफ्टीन तक इस पोर्शन में सीएसएस मतलब सीएसएस में आईडी का आईडी का स्टाइल और यहां से यहां पर है मेरा एस टी यहाँ पे हमें क्या किया हैश स्टाइल वन दिया मतलब हमने आईडी डी लिया क्या आईडी आईडी का क्या है आईडी का यूज एडिंग थर्टी फेस बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट स्टाइल सब ये मेरा फर्स्ट स्टाइल वन होगा मेरा सेकंड स्टाइल वन क्या है पैडिंग थर्टी पिक्सल बॉर्डर ब्लॉक इन स्टाइल डेस्ट ये मेरा सेकंड स्टाइल हो गया ये मेरा फर्स्ट स्टाइल हो गया आईडी वन ये है मेरा आईडी टू मैं एक आईडी का नाम दिया स्टाइल वन और दूसरा आईडी का नाम दिया स्टाइल टू फिर बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या किया 
यानी हेडिंग देख लीजिए कि इस इस बॉर्डर ब्लॉक पर है तो यहाँ पे इस इस बॉर्डर ब्लॉक पर है ये मैंने क्या किया आईडी रेजर्व टैग रेजर्व टैग के अंदर मैंने क्या किया आईडी इक्वल सू स्टाइल फिर क्या किया रेजर्व टैग को एक पीस के बाद मैंने कुछ रेजर्व टैग में मैंने कुछ रेजर्व लिख दिया दिस इस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया दिस इस फर्स्ट स्टाइल और ये सेकंड है स्टाइल भी ये क्या आ रहा है दिस इस सेकंड स्टाइल स्टाइल जो सेकेंड आईडी है ये है स्टाइल टू दिस इज द सेकेंड स्टाइल इमेज ये लिख के आया मैंने दिस इज सेकेंड स्टाइल तो बेसिकली मैंने क्या किया यहां पे जो लास्ट टू लाइन है यहां पे मैंने दो आईडी को जो रेंडर कर दिया यहां पे जो आईडी का जो स्टाइलिंग मैंने यहां पे किया है इन दोनों स्टाइलिंग को मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं इस टेक्स्ट में दिस इज फर्स्ट स्टाइलिंग में ये स्टाइल होगा ये इंप्लीमेंट होगा और सेकेंड स्टाइलिंग में ये दैट इज सिंपल फर्स्ट स्टाइलिंग में ये होगा सेकंड स्टाइलिंग में स्टाइल टू स्टाइल वन एंड दिस स्टाइल तभी तो हमारे पास ये सॉलिड और डेस्ट आ रहा है सॉरी दिस इज सॉलिड एंड दिस इज डेस्ट ये डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड दिस इज सॉलिड डेस्ट एंड दिस इज सॉलिड Okay, Krishna. Now understand the last one. Hey, now teacher, see what you got. मान लो तुम एक साइट पे गए हो मान लो आईआरसी किसी तुम एक साइट पे गए क्यों तुम हर एक वेबसाइट का तुम जो ये है जो स्टाइलिंग है वो तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो मतलब देख सकते हो इसलिए तुम तो क्या करना पड़ेगा फर्स्ट फर्स्ट ऑफ़ तुम ये आईआरसी की साइट पे तुमने खोली है इसके ऊपर क्या करोगे राइट क्लिक करके उसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे आई थिंक तुम लोग जानते ही फिर मैं लिखा देता ये देखो यहाँ पे मैंने ये क्या किया कि मेरा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब है एक वेबसाइट को व्हाट इज अच्छा व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कोई बोल सकता है वॉट इज द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कोई एक बोल कि व्हाट इस रिस्पॉन्सिव होता है ना तो रिस्पॉन्सिव होता है क्या है मैं क्वेश्चन नहीं है कि चार मिनट लेते हैं व्हाट इस What is responsive website? I not going to give you one. What is? What is responsive website? He actually can he interview me? Be at that. What is responsive website? वेबसाइट डेट और सीन ऑल डिवाइसेस लाइक डेट टॉप फोन एक्सेप्ट एंड पोस्टेड वेबसाइट के वीडियोस देखने पर एक्सेप्ट होता है इनका नंबर हम्म वो रिस्पांसिव है बट अगर ना मोर एक्सप्रोप्रिएट इन रिस्पांसिव वेबसाइट इस ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं आती यस मैं अवर एक्सप्रोप्रिएट बोलूं तो क्या रिस्पांसिव � हर जगह पे फीड एक एक मेरा मैंने वेब पेज बनाया मेरा वेब पेज 
रिस्पॉन्सिव है कि नहीं ये मैं कैसे समझू मैं समझू तो मान लो मैंने आई एस को एक साइड मेरे मोबाइल पे खुला मैंने आई एस को एक साइड मेरे लैपटॉप में खुला है आई एस को एक साइड मेरे टैब में खुला डिफरेंट डिफरेंट मैंने टीवी में खुला है डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे डिवाइसेस है मैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में आई एस को एक साइड खुला तो मान लो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव इसके ड्रॉप डाउन में कितना मॉडल का एक्चुअल बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर में कितना मोबाइल पे एक्चुअल ऑप्शन है आईफोन एसी आईफोन एक्सर आईफोन ट्वेल्व प्रो आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स देन आईपैड मिनी उसके बाद सैमसंग आसूस जेन फोल्ड मान लो मैंने आसूस जेन को फोल्ड किया देखो मोबाइल ऐसे करके हम एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं वो हम चेक कर सकते मान लो मैंने कहा आईफोन ट्वेल्व प्रो आईफोन ट्वेल्व प्रो का ये स्क्रीन है सैमसंग गैलेक्सी ए फिफ्टी वन आईपैड मान लो मैं आईपैड में आईपैड एयर तो ये टैब इस दर ये टैब का स्क्रीन है हमारे पास क्या है हमारे पास है लैपटॉप यहाँ पे तुम इंस्टेक्ट कर सकते हो मान लो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका स्टाइल क्या है ऐसा करके इंस्टेक्ट करते हैं मान लो ये देखो ये जो बुक टिकट का स्टाइल लिया है वो यहाँ पे इस बॉक्स में फिर ये जो इंडियन रेलवे से लिखा है वो ग्रीन जो मैं ग्रीन जो पोर्शन में ये जो बता रहा है ग्रीन पोर्शन इसमें ये है बॉर्डर ये है मार्च ये है पोजीशन जैसे कि इंस्पेक्ट करते हैं एक्चुअली जब कोई फ्रंट एंड डेवलपर के काम करता है तो ऐसे करके इंस्पेक्ट करता है मैंने देखा और ये भी रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स का मतलब है वेन Your your desktop, your laptop, your pad, your mobiles. That is what responsive works. But not though it's it's like a response vector. So three three ones are right. If I am these three answers, then I am one side. So it is comfortable. So it is by side. Extra by side. Extra by side. Extra by side. And more appropriate format. जो डिवाइस में हम वेबसाइट को डालेंगे वो डिवाइस का वो साइज है वो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा दैट इज रिस्पॉन्स नेक्स्ट है विजिबिलिटी मतलब मेरा वेबसाइट का विजिबिलिटी कितना है इससे न्यू प्रॉपर्टी
एक्चुअली मेरा प्लानिंग क्या है मैं ये आज जो है आज से एक्चुअली एम कर दूँ फिर उसके बाद एक ऐसा ही नहीं होगा कि नेक्स्ट दिन से हम क्या करेंगे नेक्स्ट दिन से हम जावा से फिर स्टार्ट करेंगे तो देट इज माई प्लानिंग जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली हम तो वो फंक्शन है फिर उसके बाद एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और फंक्शन है फिर इवेंट जिसमें है इवेंट हैंडलिंग है फिर उसके बाद हम जब तुम एक पासवर्ड दे रहे हो पासवर्ड को हम कैसे पासवर्ड को सिलेक्ट करते हैं कैसे हम ऑन क्लिक जो बटन सिलेक्ट करें फॉर्म का डेटा कैसे सबमिट हो रहा है वो हम जावा स्क्रिप्ट लेंगे जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है तो मेरे मेरा प्लानिंग है ये कि सी एस एस पार्ट में चेंज कर दूँ फिर असाइनमेंट देने के बाद हम नेक्स्ट दिन से मैंने जब नेक्स्ट दिन से जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर देते ठीक है अब है ये विजिबिलिटी वर्ड से विजिबिलिटी विजिबिलिटी जिस से यहाँ तक प्रॉपर्टी नियम कर यहाँ पे देखो मैंने क्या किया यहाँ पे विजिबिलिटी क्या विजिबिलिटी क्या किया विजिबिलिटी यहाँ पे कोलैप्स पीरियड विजिबल इनर की निशान आंसर लेकिन पांच एक्चुअली फैलू है विजिबिलिटी पे पर पहले हम क्या करेंगे पहले हम करेंगे विजिबल
So this is the hello visibility. Okay. Because actually we are writing it visible. That's why it is on the visible data. It is still here. It is called show that it is visible. So we have here hidden data. Next, next my values for us. Look at TV. If you may collab there to remove the TV in row of color without affecting the layout of the room. This is a golden ticket for a visibility for us actually. मतलब ये visibility actually तुम्हारे TV का जो row है TV का row तो row का जो text है और जो data है उसको भी hidden करने के लिए actually काम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस property जैसे हमने किया empty cell empty cell और visibility के मत दोनों में फर्क है क्या फर्क है पढ़ी जरूरी पर जो एमटी सेल हमने किया है तो एमटी सेल में क्या है एमटी सेल में डेटा एक बार डिलीट हो जाता है मतलब एमटी हो जाता है लेकिन विसिबिलिटी में क्या होता है विसिबिलिटी में वो हिडन होगा वो रहेगा लेकिन वो हिडन नहीं है ऐसे देखो इट इस नॉट डिलीटेड जो इन द विसिबिल So we get this property actually with the header text, not deleted, not deleted also. Better summary the claim and I have to leave there, not deleted actually, this property actually has the text. Yeah, yeah, visibly. From the NAC attribute sigma, go ahead and visibly. Next time, over to, I think you understand me.
तो मैं कोई भी जगह पे कुछ प्रॉब्लम है तो ग्रुप में बोलो यहाँ पे बोलो तो समझा रहा हूँ पहले भी लिख दूर का मतलब क्या होता है स्पेसिफाई क्या कर रहा है हाउ टू हैंडल द कंटेंट हाउ टू हैंडल द कंटेंट बाउंड्रीज ऑफ इट्स कंटेंट So this is used to specify how to handle the content that over the boundaries of this container. But the man who made it was a container, right? Container, I made it was a storage. Container, that means like a storage. This container, what is it? What is it? So what I am doing is I am putting content in it. Container, I am content in it. After that, I am going to work on the boundaries. That means the boundaries are going to work on the boundaries. But मैं अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँ मान लो मेरे पास एक कंटेनर है पॉट ठीक है उस पॉट में क्यों पानी डाल पानी डालने के बाद क्या है उस कंटेनर का जो बाउंडरीज है बाउंडरीज को छू के बाद पानी अगर तुम फिर कंटिन्यू का कीपिंग का वाटर तो क्या होगा वो पानी नीचे गिर जाएगा राइट इसे इसे हम क्य that over to the boundary is not this content. मतलब कंटेनर में कंटेनर जाने के बाद भी तो over to होता है। Next को लोगा। मैं अगर तो एग्जांपल ले लूँ यार तो मेरे खास तो क्लास लिया कंट्री फिर डिस्प्ले को फ्लेक्स किया और ओवर तो विजिबल हो रहा है मैं सेकंड क्लास क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट इन लिया है डॉट मतलब आई एम टेकिंग क्लासेस वो बार तो दिस इज़ इन डॉट
अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे सी एस एस कर रहा हूँ ये मेरा यहाँ पे क्लास का स्टाइलिंग हो गया अभी मैं कर रहा हूँ सी एस एस स्टाइलिंग मैं यहाँ पे एक डीप ले रहा हूँ डीप से आप कंटिन्यू पहला पहला क्लास क्या होगा एक दूसरे का मेरा पहला जो क्लास था वो आप लोग दूसरे का सेकंड क्लास ये कंटिन्यू तो मैंने ले लिया था तो मतलब सेकंड क्लास था उबार तो बिसे लेते फिर मैंने क्या किया और एक तीन नंबर जो क्लास था मेरी मेरा तीन नंबर क्लास क्या था ये मेरा थर्ड क्लास था ले लो ओवर पे गिरो ये जितने मेरे ओवर थे
Okay. Overflow visible and overflow visible. That is the two things. Overflow visible and overflow visible. This is first paragraph tag and this is the he has second paragraph tag. Overflow visible and overflow hidden. एक बार फिर से कोर्ट को देखो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार एवरीबॉडी कंफर्म इस लाइन पे अगर कुछ समझने की प्रॉब्लम हो रही है एक बार चैट में बोलो After understanding this, everybody confirm in the chat. Then I will.
Okay, so today's last, we are just you know, doing another topic. Nabba. That is very, very important. When you that uh, project may come for a day, the most important thing is uh, Nabba. Nabba means navigation. Okay. Never is the Any available case to get another Email I will hook up. Please come on. Email. Yeah, my, 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 my
इलाई का इलाई इलाई के एक मार्क्स का दिखती है हाँ होगा इलाई के वन का स्टार मतलब जब हम नियम को नेविगेशन मार्क पर हम कुबर करेंगे तो मतलब जो कुबर करने का मतलब तो हम जानते ही हैं और कर्सर को जब हम यहाँ पे ले जाएंगे तब क्या स्टाइलिंग है वो हम देखेंगे का स्टाइलिंग हो गया और लास्ट जो स्टाइलिंग हम करेंगे वो है लिंक का स्टाइलिंग मतलब हर एक नैप बाद में जो कंपोनेंट होता है मतलब हो मेरा होता है कॉन्टेक्ट का सही जो होता है वेबसाइट में एक लिंक है तो हम लिंक का भी हम स्टाइलिंग करें मेरा स्टाइलिंग कम हो गया अब हम क्या करेंगे नेपाल को फेस करेंगे नेपाल मतलब जो कंपोनेंट नेपाल में होगा हम ले लेंगे ए एच के दे देंगे हर्च ओके हम देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये हम ये लाइन देंगे मतलब एच के इसको हम कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देख देंगे सारे दिखा रहे हैं तो यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया तो राउंड फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स मान लो मैंने दे दिया स्किल्स स्किल्स फिर दे दिया कॉन्टैक्ट वो मैं बात तो स्किल से करने के लिए ठीक है इसका ये देखेंगे आउटपुट क्या होगा ये देखो पहले स्टूडेंट्स आ रहा है फिर इसका
then about us, then skills, and then contacts. This is called on navbar. So, a website, a normal website, to check the navbar navigation key. Home about us, skills, and contacts. Home page, I will. Home page, I will. About us, I will. About us, I will. Skills, I will. Contacts, I will. Actually, it's about us. Home, so, page page actually, and this Google Mouse come here to the style So this is actually is from Ken. What is it? navigation. This is a link the मैं एक ऐसा नियम दूंगा ओके कि जो कल और आज जो हमने सीखा इसके लिए मैं कैसे नियम दूंगा वो कंप्लीट करो फिर हम नेक्स्ट दिन में क्या उसी को स्टार्ट कर देंगे फिर इसका प्लानिंग मैं स्टॉप शेयर करता हूँ ठीक है तो अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम तो हो हाँ जो के लिए 